हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग होम दिस इज स्वाति एंड आई एम हियर टू टीच यू बायोलॉजी एंड वी आर स्टडिंग द थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी व्हिच इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड दिस विल बी द लास्ट वीडियो रिलेटेड टू द चैप्टर एंड इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन एंड एज यूजल द वीडियो विल बी बायोलिंगल इसमें जो भी चीज़ें होंगी हम उसे दोनों ही लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिस में डिस्कस करेंगे ताकि दोनों ही मीडियम्स के स्टूडेंट के लिए ईजी हो समझने में ओके सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट नाइन मंथ्स व्हिच इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड ओके तो ह्यूमन में प्रेगनेंसी का जो एवरेज ड्यूरेशन है वो कितना है नाइन मंथ्स आफ्टर नाइन मंथ क्या होता है बेबी की डिलीवरी हो जाती है और ये जो नाइन मंथ्स का पीरियड है इसे हम क्या कहते हैं गेस्टेशन पीरियड विगरस कंट्रैक्शन ऑफ द यूटरस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी काउजेज एक्सपल्सन और डिलीवरी ऑफ द फीटस ठीक है तो जब भी क्या हो जाता है नाइन मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं मीन्स स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है तब यूटरस में क्या होता है बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है और इसकी वजह से एक्सपल्शन हो जाता है डिलीवरी ऑफ फीटस मीन्स बेबी की डिलीवरी हो जाती है दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस दैट इज चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन ओके तो ये जो चाइल्ड uh, बर्थ है उसे हम क्या कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म में पार्चुरेशन ओके नाउ पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाई अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म सो अभी अभी हमने देखा पार्चुरेशन किसे कहते हैं चाइल्ड बर्थ को तो चाइल्ड बर्थ जब बेबी जन्म लेता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं पार्चुरेशन कहते हैं एंड पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाई अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म मीन्स आप सभी जानते हैं कि इंडोक्राइन सिस्टम क्या है इंडोक्राइन सिस्टम इज़ द सिस्टम विच रेगुलेट्स द सेक्रेशन ऑफ हारमोन्स ठीक है तो जब हारमोन्स सेक्रेट होते हैं तो उसके थ्रू क्या होता है ये पता चलता है कि फीटस uh, जो है वो डिलीवरी के लिए रेडी हो चुका है ठीक है द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ऑरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लैक्स ठीक है तो ये जो चाइल्ड बर्थ के लिए जो सिग्नल्स मिलते हैं ओके okay, डिलीवरी के लिए जो सिग्नल्स मिलते हैं वो किस चीज़ से मिलते हैं फुली डेवलप्ड फीटस के थ्रू ठीक है मैं जो बेबी फुली डेवलप हो चुका है एंड डिलीवरी के लिए रेडी है एंड द प्लेसेंटा ठीक है आप को एक और चीज़ में बता देती हूँ कि ये जो प्लेसेंटा है वो क्या है टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड है ठीक है ये जो प्लेसेंटा है वो क्या है टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड है तो ये क्या करता है काफ़ी सारे हॉर्मोन्स का को सेक्रेट करता है जिसके थ्रू जो बेबी डेवलपिंग बेबी होता है उसे नरिशमेंट भी मिलती है और जब पार्चुरेशन का टाइम आता है तो ये सिग्नल्स भी उसके थ्रू मिलते हैं कि नाउ द बेबी इज रेडी फॉर डिलीवरी ओके दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोशन फ्रॉम द मैटर्नल पिट्यूटरी ठीक है तो जब प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है मीन्स यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं टू इजेक्ट द फीटस ओके बेबी को बाहर डिलीवर करने के लिए जब यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं तो उस वक्त क्या रिलीज होता है प्लेसेंटा किसे किसके रिलीज को ट्रिगर करता है ऑक्सीटोसिन को ठीक है ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूटेराइन मसल ये ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो कहाँ पे वर्क करता है यूटेराइन मसल पे ठीक है क्योंकि जो बेबी है वो कहाँ पे रहता है यूटेरस में ही रहता है तो यूटेराइन मसल पे ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है एंड कॉजेज स्ट्रोंगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस और क्या करता है ये स्ट्रोंगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस करता है विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सेक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन ठीक है तो कुछ एक अमाउंट में जब ऑक्सीटेशन रिलीज होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट करने लगता है यूटेराइन वॉल पे जो कि स्टिमुलेट करता है फर्दर सेक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन मीन्स और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए वो क्या करता है यूटेराइन वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करता है द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सेक्रेशन कंटिन्यूज ठीक है ये जो प्रोसेस है कि ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रही है और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ठीक है और जितना यूटेराइन कॉन्ट्रैक्ट होता है उतना ही ज़्यादा ऑक्सीटोसिन और क्रिएट हो रहा है तो ये जो साइकिल चल रहा है इन दोनों के बीच 
वो क्या करता है रिजल्टिंग इन स्ट्रॉगर एंड स्ट्रॉगर कॉन्ट्रैक्शंस ठीक है इसके वजह से क्या होते हैं बहुत ही स्ट्रॉगर कॉन्ट्रैक्शंस पैदा होते हैं दिस लीड्स टू एक्सपल्सन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूटेरस ठीक है तो यूटेरस uh, से बेबी uh, को बाहर निकलने में ये हेल्प करता है ये जो स्ट्रॉगर कॉन्ट्रैक्शंस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के वजह से क्रिएट होते हैं ठीक है थ्रू द बर्थ कैनाल तो ये कहाँ से होता है थ्रू बर्थ कैनाल एंड वी ऑलरेडी नो दैट बर्थ ऑफ बेबी इज नॉन एज पार्चुरेशन ठीक है तो इस तरह से ये जो प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन है वो कंप्लीट होता है सुन आफ्टर द इन्फेंट इज डेलीवर्ड द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट थ्रू द यूटेरस ठीक है तो जैसे ही जो बेबी है ओके okay, इन्फेंट है उसकी डिलीवरी हो जाती है तो उसके साथ साथ ही जो प्लेसेंटा हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में वो भी क्या हो जाता है बाहर आ जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द इन्फेंट ओके दिस इज द इन्फेंट और बेबी ये कहाँ पे है अभी यूटेरस के अंदर है और फिर क्या हो रहा है ये एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ये धीरे धीरे कर कर बाहर आ रहा है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन इन द यूटेराइन मसल्स ठीक है और बेबी जैसे ही बाहर आ जाता है तो उसके साथ साथ ही यहाँ पे प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है और हमने पढ़ा था कि प्लेसेंटा जो बेबी से कनेक्टेड होता है तो वो किस ट्यूब के थ्रू कनेक्टेड होता है थ्रू अम्बेलिकल कोड ठीक ठीक है तो ये अम्बेलिकल कोड एंड प्लेसेंटा ये सब भी क्या हो जाएंगे बेबी के डिलीवरी के साथ ही यूटेरस से बाहर आ जाएंगे थ्रू बर्थ कनाल ओके नाउ द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडर गो डिफ्रेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो जब प्रेगनेंसी का पीरियड स्टार्ट होता है है ना ह्यूमन uh, फीमेल में तो उस टाइम पे क्या होते हैं मेमरी ग्लैंड में भी काफ़ी सारी चेंजेस आ रही होती हैं काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं तो वो अंडर डिफ्रेंशिएशन रहता है एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टूवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी और जब क्या है प्रेगनेंसी अपने लास्ट स्टेज पर पहुँच जाती है मैं उस बेबी के डिलीवरी का टाइम हो आ जाता है तो क्या होता है मेमोरी ग्लैंड में मिल्क प्रोड्यूस होने लगता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन ठीक है और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं लैक्टेशन दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न ठीक है और ये जो मिल्क प्रोड्यूस होता है ये किस चीज़ में हेल्प करता है न्यू बॉर्न बेबी को फीड करने में ठीक है क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसे आप कोई भी ग्रेन्स नहीं खिला सकते जब वो इन्फेंट है तो है ना उसे सिर्फ मिल्क पिला सकते हैं और स्टार्टिंग के फ्यू डेज में अगर सिर्फ मदर्स मदर का ही मिल्क मिले तो उसके लिए और भी ज़्यादा बेहतर होता है द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलास्ट्रम ओके दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन मीन्स जब लैक्टेशन का पीरियड स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग के कुछ डेज में जो मिल्क फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं कोलास्ट्रम कहते हैं विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज उसके अंदर क्या होता है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहते हैं एब्सोल्यूटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज ठीक है और ये जो कोलेस्ट्रम है ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे क्या होता है रेजिस्टेंस पावर डेवलप होता है बेबी में मीन्स उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ती है ठीक है ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रेकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी ठीक है तो इसीलिए क्या है न्यू बॉर्न बेबी के लिए डॉक्टर्स ये कहते हैं कि माँ का दूध जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है स्पेशली स्टार्टिंग के कुछ डेज में इनिशियल फ्यू डेज में ठीक है तो उसका जो रीज़न है वो यही है कि उसमें काफ़ी हाई अमाउंट में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं जिससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन होप आप सबको ये वीडियोस जो हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन प्लीज़ कमेंट आई विल ट्राई टू मेक दोज डाउट्स क्लियर एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब